հանոն հոր եւ որ քո եւ հոգույ սրփո ամեն մեր տերը հիսուս քրիստոս ասում է եւ որ ճրակը վարվում է դրվում է աշտանակի վրա եւ ոչ թե գրվանի ներքո որպեսի մտնողները լույսը տեսնեն եւ այդ լույսը լուսավորի ամեն մեկ երկիրը մեր տունն է իսկ ճրակը որ վարվեց եւ դրվեց աշտանակի վրա ադամի դրախտն է սուր գրիգոր տաթևացին ասում է որ դրախտը միջասահման մի վայր էր երկրից բարձր էր բայց ոչ երկինք եւ բարձր էր որպես իբեր մի ճրակ մի լուսո աշտանակ լուսավորի ամբողջ երկիրը կես աստիճան էր երկնքին մոտ իննաշճան հերոդ ժողկից ուրեմն շատ մեծ լույս էր ստացում ստանում երկնքի արքայությունից եւ այնտեղ բնակվող ընտանիք ադամ ու եվան պետք է դառնային իրապես լույս որ պետք է լուսավորեն ողջ երկիրը սերունդներ թողնեն եւ լուսավորված ամբողջ տունը ի վերջո արժանանալ լույս արքայության բայց մեր տերը հիսուս քրիստոս շարունակում է ավետարանում եւ ասում զգույշ եղել այն լույսը որքո մեջ է մի գուցե խավարի եւ խավարը որ չափ եւս առավել զգույշ եղել ադամին ասած մեր տեր աստված մի կեր այն պտղից որքես պատվիրել եմ ճուտել որտեղ որը որ ուտես մահվամ կմեռնես այսինքն քո լույսը կխավարի չլսեց մեր նախահայ ադամ ճաշակեց արկելված պատկերից եւ ուզում էր խավարել մեր լույսը այսինքն ադամային դրախտը պետք է փակվեր ադամի համար ու եվայի համար ու վտարվեր նրանք երկրից գայն երկիր մեր բանդխտության ցավերի ու վշտերի օտարության այս վայրը եւ այդպես էլ եղավ չլսեց մեր նախահայ ադամը իրոջ խոսքը որ զգույշ եղեր որքո լույսը չխավարի չկորցնես յետեմական պարտեզը չկորցնես այն երանությունը ուրախություն ու երջանկությունը որ աստված ձրիաբար եք ես պարգևել եւ այդպես եկավ երկիր եւ մենք ադամորդիներս մշտապես կարոտով ենք հիշում մեր նախահայր ադամի առաջին բնակավայրը մեր յետեմական պարտեզը եւ մեր մանկության օրերից սկսած մինչև ծերություն մեր հուշերը մեր քաղցր զգացումները մենք հայրական տան հիշողությունները կապված են յետեմական պարտեզի դրախտի հետ որտեղ դա լույսն է երկրի վրա որ պետք է լուսավորել մեզ բայց մեր տերը մեզել է ուղղում նույն պատգամը ճրակ երբ որ վարվում է դրվում է բարձր վայրում որպեսի լուսավորի տուն աստված նույն կերպով նաև մեզ իբրև մի երկիր մոլորակ ստեղծեց եւ հաստատեց երկրի վրա ադամական պարտեզը որ դրախտում էր գտնվում դա մեր միտքն է բարձր տեղում է դրվում ճրակ ասում է մեր տերը որպեսի լուսավորի ողջ տունը մարդկային կազմվածքի ամենա բարձր տեղում ուղեղում դրված է միտքը իբրև ճրակ որպեսի լուսավորի մեր ողջ մարմինը մեր փոքրիկ երկիր մոլորակը զգույշ եղիր որպեսի քո լույսը չխավարի մի ճաշակիր արկելված պտղից ասում է մեր տեր հիսուս քրիստոս որն է արկելված պտուղը մեզ համար Ադամի համար դա բարու եւ չարգիտության ծառի պտուղն է իսկ մեզ համար մտքի ծառի վրա ծնված չար խորհուրդներն են զգույշ եղի մի ճաշակիր արկելված պտղից մի գայթակղվիր խորհուրդների արտակին տեսքով ինչպես գայթակղվեց եվան ասեց հաճալի է իմ աչքերին եւ դյուրաբեկ կարող եմ ճաշակել եւ ճանաչել չար բարի մի խափի չարի խորհուրդներին որովհետեւ 
կերպարանված բարին դեղ կատարյալ բարին չէ։ Մի տրվիր խորուրդներին, չար խորուրդներին, մի տկտ լուսավորիր աստված գիտության, սուր գրքի պատվիաններին հետևիր և կտեսնեց, որ մի տկտ լուսավոր կլինի և որքան լույսը առավել և մու տկտ լուսավոր լինի։ Եվ ամբողջ կոտունը կլուսավորվի կո մտքի ճրակով, երբ կլինի դա, եվ որ դու հուշկու պայքար մղես մեղքերի դեմ, եվ որ չճաշակես արյան գնով պայքար ես մեղքի դեմ, չճաշակես արկելված պտխից, մերնես մեղքի պայքարում, պարատես խավարը և կողոքում կծակի աստված գիտության լույսը։ Եվ այն ժամանակ ամբողջ տունը լույսով կլուսավորվի և երանություն ու ուրախություն կլին։ Ուրեմ պապագենք այս լույսը, որ տրվեց ադամին և կործվեց ներ նախահայրը, որ տրվեց մեզ աստվածային սուր պոքուշնորներով մտքի պարզությամ, հոքու լուսավորությամ, պահենք այն, արյան գնով պայքարենք մեղքի դեմ, լույսով ապրենք և տերը մեզ կարջանացնի լույս արգ